فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين دوري أبون كاتشي بوشي جارة آتكي أما در أي لائف ونشتان ديكتشين أبنا در شبائك شاقوتو جاناتشي قرآن بوجهار قروت تشيشوك آتكير أي آلو جانا ونشتاني الله رب العالمين مانوب جاتير هدايتر جنو شش نبي محمد صلى الله عليه وسلم روبوش القرآن نازل قرآن القرآن هو تشه كلام الله بريثي بير شب چه سرشت گرنثو شب چه بشي پوٹھیتو گرنثو ابون اللار نازل کرتو جوتو کتاب روئے چه تار مده جه کتاب تي اکنو ایک دم شتج تارتا جا ابکتی تابستا روئے چه شتی هو تشه القرآن القرآن अल्लाह रब्बताली तो ग्रंथों जर मुद्दे रोए थे शकल हिदायत, शकल एलम, शकल हिदायत एवं शरीयर शकल निर्देशों नर भंडर होते हैं अल कुरान, अल कुरान नाजिल हुए थे जनों मानुष शेटी तिलावत करे, तिलावत करे हक का तिलावती ही तिलावतेर अधिकर पूर्ण करे जनों मानुष अल कुरान के बुझते पारे। अमादे राज के आलोचना है, अम्रा तुले धर्बो जे अल कुरान कैनो अमादे के बुझते हाबे, कैनो अल कुरान बुझाटा एक जन मुस्लिमेर जीवने, एक जन मोमिनेर जीवने, एक जन मानुषेर जीवने, ऐतु कुरुत्तो पुरनो। एबों अम्रा अल कुरानेर अनेक गुल आयतेर आलोके, एबों रसूलुल्लाह सल्लल्लाह किंग बा आमादेर उलामाई कराम जर पूरो भागे अच्छे साहबाई कराम तादेर विभिन्न कोटेशन रालों के अम्रा जानर चेष्टा कर बो जल कुरान बुझा मुस्लिम जीवने क्या नहीं तो गुरुत्तो पुरनो प्रथमी अम्रा बोल बो जे अल कुरान बुझा गुरुत्तो पुरनो कारण ऐटी होच्छे असलुल उसूले कुल्ली हा वकाइदा तो असस असस दीन � ऐठा हुलो शकोल मोलनी तीर एकदम शेकोड़ेर मोलनी थी एवं ऐठी होच्छे दीनेर जतो फाउंडेशन आच्छे तार मूल फाउंडेशन एक जोन व्यक्ति तार मूल फाउंडेशन थे की ताकि शुरू करते होंगे शेटी ताकि बुझते होंगे जो दिशे तार शामनेर चौलार पौध के शाबिशकर करते चाहे एवं जो दिशे दुनिया एवं आखिर दूसरों जे कारणे आमदर के कुरान बुझत हो बे कारण कुरान एर अर्थ जो दे अम्रा ना बुझी कुरान के जो दे अम्रा रिदायोंगों ना कोरी ता होले एले मेर भांडा टा आमदर का चो अजनाई थे के जाबे फलस्रोती ते के हो बे एले मुठे जाबे एले म थे के उम्मर अधिकांश लोकेरा बोंची ता हो बे एर परित्रितियों � अल्कुरान बोझा, अल्कुरान उन्नतापन करा, अल्कुरान निये चिंता गवेषणा करे ताथे के आदर्शो एवं शिक्षणियों विषय गुलो नियर मुद्दे रहे थे मानवतर मुक्ति, मानुषे शांति एवं दुनिया ओ आखिरा तेर मुद्दे शब्द धरोनेर नजात इर मुद्दे रहे थे अल्लाह पक्षोते के पुरुषकर जन अल्कुरान बोझा टा � ताहुले एलिम थे के बोंचित हो बो एवं ताहुले आम्रा दीन दारी थे के बोंचित हो बो दीन के बोझाए बंग उपलब्धि करा थे के 
বঞ্চিত হব ফলশ্রুতিতে দুনিয়া আখিরাতের যাহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটাও আমাদের ভাগ্যে আর জুটবে না আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখব যে আজকে মুসলিম জনজীবনে যে দিনহীনতা সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ দিনদারি প্রায় নাই হতে চলেছে তার মূল কারণই হচ্ছে মানুষ আল কোরআনকে সেভাবে তেলাওয়াত করে না যেভাবে তেলাওয়াত করা উচিত যেভাবে বোঝা উচিত যেভাবে এর জ্ঞান চর্চা করা উচিত সুতরাং এই জন্যেই আমাদেরকে আল কোরআন বুঝতে হবে উপলব্ধি করতে হবে এবং চিন্তা গবেষণা নিয়ে আসতে হবে আল কোরআন আল কোরআনের হক হচ্ছে আল কোরআন বোঝা এবং আল কোরআন যদি উম্মার লোকেরা বুঝতে শুরু করে তাহলে এটা হবে তাদের জন্য ওয়াসিলাতুন ইলা ইজাদুল মাহাব্বাহ ভালোবাসা পারস্পরিক সম্প্রীতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা মমতা সৃষ্টির একটা চমৎকার উপায় আল কোরআনের মধ্যেই তো আল্লাহ তালা মাহাব্বার কথা বলেছেন ওয়াদ কুরু নেমাত আল্লাহ ইদ কুন্তুম আদাকুলুম ফুম বিনে মেচিহি এখোয়ানা তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু আল্লাহ তালা তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা ঢেলে দিলেন আর তোমরা হয়ে গেলে পরস্পর ভাই ভাই এই যে মানে ইতিহাসের চমৎকার বাঘগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো এবং মানুষ কিভাবে শত্রু থেকে বন্ধু এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ হলো সেটি কিন্তু আল কোরআন আমাদেরকে তুলে ধরেছে এবং খুব ইমপ্রেসিভভাবে আমাদেরকে আসলে পথ দেখাচ্ছে আমাদেরকে ভালোবাসার সম্প্রীতির দিকে আল কোরআন আহ্বান করছে আল কোরআন শুধুমাত্র মানুষকে ব্রাদারহুড সিস্টারহুডের মধ্যেই আবদ্ধ করেনি বরং মানুষের সকল ইন্টিমেসিকে এটা চমৎকারভাবে প্রেজেন্ট করেছে সুরার রোমের মধ্যে আল্লাহ তালা স্বামী স্ত্রীর ইন্টিমেসিটা তুলে ধরেছেন বলেছেন ওমিন আয়াতিহি আন খালা কালা কুমিন আনফুসি কুম আজুয়া জাল্লিতাস কুনু ইলাইহা ও জা আল্লাহ বাইনা কুম মামাদ্দাতা ও রাহমা আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্পাউস তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তাদের কাছে তোমরা প্রশান্তি পাও এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন ভালোবাসা এবং মমতা আর ইন্টিমেসিটাকে আল্লাহ অন্য আয়াতে এভাবেও তুলে ধরেছেন হুন্না লেবাসুল্লাহ কুম আতুম লেবাসুল্লাহ হুন্না এভাবে আল্লাহ তালা মানুষের মধ্যে যাতে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় মানুষ যেন একটা চমৎকার আখলাক রুচিবোধ ভালোবাসা সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক সামাজিক জীবন গঠন করে এ সমস্ত রীতি নীতি এবং এ সমস্ত বিষয়গুলো তারা আল কোরআনের মধ্যে পায় যদি এগুলোই তারা কোরআনে পাঠ করে বুঝতে না পারে কোরআন থেকে এই মানহাজ এই ম্যাথডোলজি নিতে না পারে তাহলে তো আসলে পৃথিবী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে সেটি আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অতএব মুসলিম যেন তার জনজীবনে সামাজিক জীবনে পারিবারিক জীবনে সর্বত্র যেন সে সুখ শান্তির পরশ পায় সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় সেই জন্যই কোরআন তাদের বোঝা উচিত যারা কোরআন শিক্ষা থেকে মাহরুম হয়েছে বঞ্চিত হয়েছে বিমুখ হয়েছে কোরআন বোঝার তৌফিক যারা প্রাপ্ত হয়নি আল্লাহ তালা তাদেরকে দুনিয়াদারির নানা বৈষয়িক বিভক্তির মধ্যে আবদ্ধ করে দিয়েছেন ফলে তারা সুখ শান্তি যেমন থেকে বঞ্চিত হয়েছে ঠিক তেমনি তারা নানা রকম ফেতনা ফ্যাসাদের মধ্যেও সম্পৃক্ত হয়েছে সুতরাং মুসলিম অম্মাকে যদি আজকে এ সকল অশান্তি বিভক্তি ফেতনা ফ্যাসাদ অনৈক্য মতভেদ ঝগড়াঝাটি হানাহানি এবং হিংসা বিদ্বেষ থেকে রক্ষা পেতে হয় তাদেরকে কোরআনের কাছেই ফিরে আসতে হবে শুধু তেলাওয়াত করলে চলবে না বরং কোরআনকে বোঝার মতো তাদের সেই প্রচেষ্টা থাকতে হবে সেই নিয়াত থাকতে হবে এবং আজকের আলোচনায় আমরা তাই তুলে ধরব যে আসলে আল কোরআনে কিন্তু তেলাওয়াতের কথাও এসেছে এই তেলাওয়াতটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এবং কিভাবে আল কোরআন তার বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে কোরআন বোঝার দিকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সেটা শুধু অনুপ্রাণিত নয় বরং অবধারিত করে দিয়েছে আমরা সেটাও এখানে বোঝার চেষ্টা করব আলোচনার চেষ্টা করব। 
কোরআন নাজিলের মেন উদ্দেশ্যটা কি সেটি আল্লাহ তালা কোরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যদি শব্দের প্রোনাউন্সিয়েশন বা শব্দের রিডিংটা এটা মেন উদ্দেশ্য ছিল না এখানে দুটো তেলাওয়াত আছে তেলাওয়াত তেলাওয়া লাফদিয়া আর তেলাওয়াতুল মায়না তেলাওয়াতুল মায়না একটা হচ্ছে শাব্দিক যে আবৃত্তিটা আমরা আজকে এটাকেই কোরআন তেলাওয়াতের মেইন ভার্সন হিসাবে বা মেইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিসাবে বুঝে নিয়েছি মেনিং করে নিয়েছি অথচ তেলাওয়াতুল তেলাওয়াতুল মায়নাও আছে অর্থাৎ তার অর্থটাও বোঝা অর্থটাও পড়ে যাওয়া আমি যখন কোরআন তেলাওয়াত করব তার শব্দটা যেমন আমি পড়ছি তার সাথে অর্থটাও জরুরি রিডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ বোঝা সুতরাং শুধুমাত্র শাব্দিক তেলাওয়াতই এটা মূল উদ্দেশ্য নয় আল্লাহ তালা আল কোরআনের মধ্যে কেন রাসুলকে প্রেরণ করেছেন সেটি তুলে ধরেছেন বলেছেন ওরাব্যানা ওয়াফিহিম রাসুলান রাসুল মিন হুম ইতলু আলহিম আয়াচিকা ওই আল্ল মহমুল খিথাবা ওয়াল হেক মেতা ওয়ু জাকি হিম সুর আল বাকার একশো উনত্রিশ নম্বর আয়াত হে আমাদের রব তাদের মধ্যে এমন একজন রাসুলকে পাঠান তাদেরই মধ্য থেকে অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের কথা এখানে বলা হচ্ছে যে রাসুল তাদের উপর আপনার আয়াত তেলাওয়াত করবে তাদেরকে আল কিতাব শিক্ষা দিবে তাদেরকে আল কিতাব শিক্ষা দিবে এবং আল হেকমা শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে তাহলে এখানে নবী এবং রাসুলের যে কাজটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে তাতে কিন্তু কিতাব শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টা এসেছে এবং কিতাব শিক্ষা দেওয়াটা মানে হচ্ছে শুধু শাব্দিক তেলাওয়াত নয় বরং সাথে সাথে অর্থ বোঝা সাথে সাথে কোরআনের বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা গবেষণা করে থেকে শিক্ষাগুলো এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বের করে আনা যাতে মানুষ সেগুলো দ্বারা আমল করতে পারে নিজেদের সমাজ নিজেদের পরিবার এবং নিজেদের বাস্তব জীবনের সব কিছু সাজিয়ে নিতে পারে এখানে কোরআনের সংজ্ঞা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে কোরআন কি শুধুই শব্দের নাম কোরআন কি যে শব্দগুলো আমরা পড়ছি যেমন আল কোরআন থেকে যেমন সুর আল বাকারা শুরুতে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আলিফলাম মিম আলিকাল কিতাবুল রায় বাফি হুদ আল্লিল মুত্তাকিন এই যে শব্দগুলো আমরা পড়ছি এটাই কি কোরআন না কি কোরআনটা হচ্ছে শুধু অর্থ না কি কোরআন হচ্ছে শব্দ এবং অর্থ দুটো মিলিয়ে আহলুসন্ন আল জামাতের আকিদা হচ্ছে এবং সেটাই শুদ্ধ সেটি হচ্ছে কোরআন হচ্ছে আল্লাফলু ওয়াল মায়না কেলাহুমা আল্লাফলু ওয়াল মায়না শব্দ এবং শব্দের অধীনস্থ যতগুলো অর্থ রয়েছে সবটা মিলেই আল কোরআন এই জন্য কোরআনের শব্দ কম কিন্তু অর্থ অনেক ব্যাপক কোরআনের মধ্যে অনেক বিশাল বক্তব্য সারা দুনিয়ার সমস্ত আলোচনা এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা ঢুকিয়ে দিয়েছেন এটা এই জন্য এটা হচ্ছে আল এজাজ আল এল মিনানা দিক থেকে শেখুল ইসলাম এবন তাইম রাহমাহুল্লাহ এই যে কোরআনের এই যে তেলাওয়াত সঠিক তেলাওয়াত সেটিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং মানুষ যাতে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহর যে উদ্দেশ্য আল্লাহর যে মেসেজ যে বাণী সেটা উপলব্ধি করতে পারে সেই জন্য তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার বিভিন্ন লেখনের মধ্যে তাহলে আমরা বলতে পারি যে আন্নানা মুতা আব্বাদুনা বেকেরা আচি আলফাদুল কোরআনি সাহি হাতান ও একামত হরফি আলহাফিল্লাদি কোরআনের শব্দ মালা অর্থাৎ কোরআনের যে বাক্য সে বাক্যগুলোর শব্দ তেলাওয়াত করা আর পাশাপাশি সেই শব্দগুলোর যে অর্থ আছে সেটা বুঝার মাধ্যমেও ইবাদত করা তাহলে দুটো ইবাদত এখন দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ প্রান্তিক সীমানার মধ্যে চলে গেছেন কেউ মনে করেন যে কোরআন এর অর্থটাই হচ্ছে মেইন শব্দ তেলাওয়াত করলে কোনো স্বভাব হবে না আবার কেউ কেউ মনে করেন যে না কোরআনের শব্দ তেলাওয়াতটাই মেইন সেটি করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে তা আসলে দুটো প্রান্তিক সীমানায় চলে গেছে অনেকেই 
বরং সত্য কথা হচ্ছে শব্দের তেলাওয়াতটাও একটা ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে একটা মেইন ইবাদত না একটা ইবাদত কারণ কোরআন নাজিল হয়েছে আসলে বোঝার জন্য আমল করার জন্য যে কথাটা আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন কিতাবুন আজাল নাহ ইলাইকা মোবারাকুন লিয়াদ্বারু আয়াতিহি ওলিয়াতরা উলুল আলবা একটি বরকতময় গ্রন্থ তোমার প্রতি হে রাসুল আমরা নাজিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমান লোকেরা এ থেকে গ্রহণ করে উপদেশ তাতে বোঝা গেল যে কোরআন মূলত নাজিল হয়েছে বোঝার জন্য চিন্তা গবেষণা করে জীবনের পাথেও কোরআন থেকে বের করার জন্য আবিষ্কার করার জন্য যাতে মানুষ কোরআন দিয়ে তার নিজেকে পরিবারকে সমাজকে গঠন করতে পারে এটি হচ্ছে কোরআন নাজিলের অন্যতম উদ্দেশ্য কিন্তু আবার এর যে শব্দমালা রয়েছে তার তেলাওয়াতকে অস্বীকার করা হয়নি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তিনি বলেছেন যে আল কোরআনের প্রত্যেক হরফের মধ্যে দশটা নেকি আলিফ লাম মিম একটা হরফ নয় বরং আলিফ একটা হরফ লাম একটা হরফ মিম একটা হরফ সুতরাং তিনটা হরফের মধ্যে মিনিমাম সওয়াব হচ্ছে ত্রিশটা নেকি ফলে কোরআনকে যারা শুধু তেলাওয়াত করবেন তারা এ অল্প কয়েকটা নেকি পাবেন মূল উদ্দেশ্য সাধন থেকে তারা দূরে থেকে যাবেন এই জন্যই আল কোরআন আমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে বুঝতে হবে তেলাওয়াতের পাশাপাশি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে মানুষ শুধু এর তেলাওয়াতকেই কোরআন চর্চার মৌলিক এবং একমাত্র বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে অথচ যেটা আমরা বললাম কোরআন বোঝাটা অন্যতম উদ্দেশ্য আজকে যারা কোরআন বুঝতে চান তাদের জন্য আরবি শেখার বিষয়টা চলে আসে কারণ কোরআন বুঝতে হলে আরবি বুঝতে হবে যেহেতু কোরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে বেলে সান আরবি মবিন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় কোরআন বোঝার জন্য আরবি ভাষাটা জরুরি শুধুমাত্র বাংলা কোরআন দেখে অথবা বাংলা অর্থ দেখে আসল সত্যিকার অর্থে কোরআন বোঝার মজাটা পাওয়া যায় না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বুঝে কোরআনের মূল বক্তব্য নিয়ে যারা আলোচনা করে তাদের ব্যাপারে রসুল সাল্লা সাল্লাম এই খোঁজখবরিটা দিয়েছেন তিনি বলেছেন একদল লোক যারাই আল্লাহর ঘরগুলোর মধ্যে কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাবকে তালাওয়াত করে এবং নিজেদের মধ্যে সেটাকে আলোচনা করে আলোচনাটা কি করবে তার অর্থ তার শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট আর অন্যান্য বিষয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপরই সাকিনা শান্তি বর্ষিত হয় তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এসে ঢেকে ফেলে এবং তাদেরকে ফেরেস্তারাও তাদেরকে ঢেকে ফেলে আর আল্লাহ তালা তার কাছে তার নৈকট্য প্রাপ্ত যারা আছে তাদের মধ্যে তাদেরকে স্মরণ করেন তাদেরকে উল্লেখ করেন সুবহান আল্লাহ এটা বিশাল একটা ব্যাপার আল কোরআন যারা চর্চা করে বুঝে এবং আল কোরআন থেকে শিক্ষা নিতে চায় তাদের ব্যাপারে এই সুন্দর কথাটি উচ্চারণ করা হয়েছে আল্লাহ তালা আরও বলেছেন যাদেরকে আমরা আল কিতাব প্রদান করেছি তারা সেটিকে যেভাবে তেলাওয়াত করা উচিত সেভাবেই তেলাওয়াত করে যেভাবে তেলাওয়াত করা উচিত সেভাবে তেলাওয়াত করে এই কথাটার অর্থটা কি কাতাদা এর তফসিরের মধ্যে বলেছেন যে আন্না সাহাবাহ হুমুল্লাদিন খানু ইয়াতলুনাহু হাক্কা তেলাওয়াতিহি যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা হচ্ছেন সাহাবাহ অর্থাৎ তারাই হচ্ছেন আসলে যাদের উদ্দেশ্যে কিতাব দেওয়া হচ্ছে তাদের প্রথম প্রজন্ম এই জন্য কাতাদা বললেন তারা হলেন সেই সাহাবা যারা কিতাবকে তথা আল কোরআনকে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করেছেন তেলাওয়াতের দুটো অর্থ তেলাওয়াতের দুটো অর্থ একটু আগে আমরা সেদিকে ইঙ্গিত করেছি এখন আরেকটু বিস্তারিতভাবে আমরা বলি 
একটা হচ্ছে আল কেরা আতুল মোরাথাল আল মুতাবা আল কেরা আহ আল মোরাথাল আল মুতাবা অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে তরতিলের সাথে যে কেরা আটটা অর্থাৎ যে পাঠটা করা হয় যে রিডিংটা করা হয় যেটাকে আমরা রিসাইট বলি কোরআনকে কোরআনের ক্ষেত্রে রিসাইট রিডিং নয় রিসাইট বলি এটা হচ্ছে তেলাওয়াতের প্রথম অর্থ অর্থাৎ যেটাকে আমরা শুধু আবৃত্তি বলি বাংলায় সেরকম আল্লাহ তালা তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি মুখ দিয়ে জিব্বা দিয়ে তিনি তেলাওয়াতটা করেন যেমন সুরান নামলের একানব্বই এবং বিরানব্বই নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে ও উমের তু আন আখু নামিন আল মুসলিমিন ও আন আতলু আল কোরআন আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হই এবং যেন আমি কোরআন তেলাওয়াত করি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কুফার কোরাইশ কোরাইশ বংশের যে কাফির ব্যক্তিবর্গ ছিল তাদের কাছে আল কোরআনকে তেলাওয়াত করতেন যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন কুল্লা উষা আল্লাহ মা তেলাউতুহু আলাইকুম আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে সেটি তোমাদের কাছে আমি তেলাওয়াত করতাম না তো সুতরাং এখানে আল কেরা আল মোরাতালা ওরাতিল কোরআনা তার তিলা যেটা আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই কেরা আ মোরাতালাকে বোঝানো হয় সুন্দরভাবে ধীরে সুস্থে তেলাওয়াত করা এটা হলো তেলাওয়াতের প্রথম অর্থ দ্বিতীয় অর্থটা হচ্ছে ইয়াতলু নাহু হাক্কা তেলাওয়াতি আইয়াতু নাহু হাক্কা এতেবা 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 অর্থাৎ অনুসরণ করা অনুসরণ তাহলে অনুসরণটার সাথে অর্থ বোঝার ব্যাপার আছে তারা এই কিতাবকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে কারণ এই কিতাবটা হচ্ছে মুসলিমদের দস্তুর মানুষের জন্য অবশ্য পরিপালনীয় একটা ইনস্ট্রাকশন দিক নির্দেশনা তাহলে এই দিক নির্দেশনা মানুষ পরিপালন করবে অর্থ না বুঝলে তো সম্ভব নয় তাহলে এখানে প্রথম অর্থটা হচ্ছে ইয়াতলু নাহু হাক্কা তেলাওয়াতে আই ইয়াকরা ও নাহু হাক্কা তেরা আইচি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে ইয়াত্তাবে ও নাহু হাক্কা যেমন এই যে এত্তেবায়ের বিষয়টা তেলাওয়াত মানে এত্তেবা তার দলিলও কিন্তু কোরআনের মধ্যে আছে সুরা শামসের দুই নম্বর আয়াত ওয়ালকামারি ইদা তালাহা আয় ইদা ইত্তাবা আহা ওয়ালকামারি ইদা তালাহা আয় ইত্তাবা আহা তাহলে এখানে ইয়াতলু নাহু হাক্কা তেলাওয়াতি হে মানে ইয়াত্তাবি ও নাহু হাক্কা এত্তেবা আহ ইমাম কর্তুবি এক রামাহ রাহমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন ইয়াত্তাবেউ নাহু মানে এই যে ইয়াতলু নাহু হাক্কা তেলাওয়াতির অর্থ এক রামা বলছেন ইয়াত্তাবেউ নাহু হাক্কা এত্তেবাহি বিত্তেবা আল আমরি ওয়ান্নাহি ফু হাল্লু না হালাল ওয়ু হারমু না হারাম ওয়ামালু না বিমা তাদাম্মা নাহু অর্থাৎ তারা সঠিকভাবে তেলাওয়াত করার অর্থ হচ্ছে তারা সঠিকভাবে অনুসরণ করে এই কিতাবকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে কিভাবে তার নির্দেশকে মান্য করে তার নিষেধাজ্ঞাকে মান্য করে ফলে তারা এই কিতাব যেটাকে হালাল করেছে সেটাকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করে এই কিতাব যেটাকে হারাম হারাম করেছে সেটাকে হারাম হিসাবে গ্রহণ করে এবং এই কিতাবের যত বক্তব্য রয়েছে এর মধ্যে অন্তর্নিহিত সকল কিছু অনুযায়ী তারা আমল করে সুতরাং ইয়াতলু নাহু হাক্কা তেলাওয়াচিহি দ্বারা দুটোই বোঝাচ্ছে একটা হচ্ছে শাব্দিক যে আবৃত্তি সেটা আর একটা হচ্ছে এটার মধ্যে যে অর্থ আছে সেটাকে যথাযথভাবে অনুসরণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় বিষয় এবং যেটা একটু আগে আমি বলেছি যে কোরআন হচ্ছে এবার আনি লাফ ও আল মায়না শব্দ এবং শব্দের অর্থ দুটো মিলে কোরআন শুধু শব্দ কোরআন নয় শুধু অর্থটা কোরআন নয় শব্দ এবং অর্থ দুটো সমন্বয় হচ্ছে আল কোরআন অতএব যদি কেউ কোরআনকে তেলাওয়াত করেন তাহলে শুধু তব শব্দের তেলাওয়াত করলে হবে না তাকে অর্থেরও তেলাওয়াত করতে হবে শব্দের তেলাওয়াতটা হয় আবৃত্তির মাধ্যমে আর অর্থের তেলাওয়াত হয় বোঝার এবং উপলব্ধির মাধ্যমে এটা আমাদেরকে জানতে হবে এটা কোরআনের নির্দেশ এটা কোরআনের নির্দেশ এটা মুসলিম ওম্মার খাসিয়াত হিসাবেই কোরআন উল্লেখ করেছে তিনি 
ইয়াতলু নাহু হাক্ক তেলাওয়াত এই হাক্ক তেলাওয়াহ এই শব্দটার অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদি ইন হাক্ক তেলাওয়াতিহি আন ইউহাল্লা হালালা ওয়া ইউহাররামা হারামা ওয়া ইয়াকরাউহু কামা আনজালাহু আল্লাহ ওয়া লা ইউহাররিফু ইউহাররিফুল কালিমা আম মাওয়াদিহি ওয়া লা ইয়াতাউওয়ালু মিনহু শাইআন আলা গায়রি তাউইলিহি বলেছেন আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে বর্ণনা করেছেন এই কোটেশনটা ইবনু কাতির তার তাফসীর আল কোরআন আল আযীমের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলছেন যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি যে হাকুত তেলাওয়াত যথাযথভাবে তেলাওয়াতের অর্থ হচ্ছে এই গ্রন্থ যেটাকে হালাল করেছে সেটাকে হালাল হিসাবে সাব্যস্ত করা এই গ্রন্থ যেটাকে হারাম করেছে সেটাকে হারাম হিসাবে সাব্যস্ত করা এবং এই গ্রন্থ ঠিক যেভাবে নাজিল হয়েছে যে শব্দমালা দিয়ে অবিকল সেভাবে সেটিকে পাঠ করা এবং কোনো শব্দকে তার স্থান থেকে চ্যুত না করা কোনো শব্দের মধ্যে আগো পিছু না করা কোনো পরিবর্তন সাধন না করা এবং এই কোরআনের কোনো বক্তব্যকে আল্লাহ তালা যে অর্থে সেটাকে নাজিল করেছেন তার অর্থ থেকে ভিন্নভাবে তা অবিল না করা ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ না করা সুবাহানুল্লাহ খুবই চমৎকার একটা ইনস্ট্রাকশান দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহ তালা হন তিনি আহাদু ফকাহা ইল উম্মা উম্মার সবচেয়ে বড় স্কলারদের মধ্যে অন্যতম একজন স্কলার ছিলেন সুতরাং ইবন মাসউদ রাদি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এই বর্ণনা আমাদের কাছে তেলাওয়াতের প্রকৃত অর্থকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে যার মধ্যে বোঝা যায় যে কোরআনকে শব্দের তেলাওয়াত বা আবৃত্তি দিয়ে যেমন আবৃত্তি করতে হবে ঠিক তেমনি কোরআন বোঝা এবং কোরআনের সঠিক তাফসির এবং কোরআনের আমল এগুলোকেও আমাদেরকে যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে সাহাবাই কেরাম রেদোয়ান উল্লাহ আলহিম আজমাইন আমরা দেখি এই যে হাক্কুত তেলাওয়ার ক্ষেত্রে তারা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং সেই জন্য তারা যে মেথডটা ফলো করেছেন সেটা আজকে মুসলিম উম্মার জন্য জানাটা খুব জরুরি কি করতেন তারা তারা যখন পাঁচটা বা দশটা আয়াত শুনতেন আবৃত্তি করতেন পড়তেন তারপরে তারা অন্য আয়াতের দিকে আর যেতেন না তারা এগুলোর অর্থ হৃদাঙ্গম করতেন এবং এই আয়াতগুলোর মধ্যে যে সকল এলেম ছিল এবং আমলের যতগুলো পরিধি এবং স্কোপ আছে সবগুলোকে তারা পরিপালন করে তারপরে তারা নেক্সট আয়াতগুলোর দিকে যেতেন সুহান আল্লাহ এটা হচ্ছে হাকু তেলাওয়া কারণ আমরা একটু আগেই জেনেছি ইয়াতলু নাহু হাক্কা তেলাওয়াতি এটা সাহাবাদের সম্পর্কে তারাই প্রথম প্রজন্ম যাদের ব্যাপারে এই আয়াতটি বলা হয়েছে তাহলে তাদের তারা এই হাক্কুত তেলাওয়াটা কিভাবে পরিপালন করতেন সেটা দেখার বিষয় তারা এই পাঁচটা বা দশটা আয়াত পড়তেন বুঝতেন উপলব্ধি করতেন তার শিক্ষা তারা গ্রহণ করে সেগুলোকে আমলে পরিণত করে পরবর্তী আয়াতে যেতেন ইমাম সৈহতি তার আলাদ কান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আবু আব্দুর রহমান আসলামি আহাদু আকাবির তাবেইন খুব বড় তাবেদের একজন ছিলেন রাহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন হাদ্দাসান আল্লাদিন আকানু সুলামি তিনি বললেন যারা আমাদেরকে আল কোরআন শিখিয়েছেন তারা আমাদেরকে বলেছেন কারা আল কোরআন শিখিয়েছেন ওসমান ইবনে আফফান রাদি আল্লাহ তালহ তৃতীয় খালিফা এবং আবদুল্লা ইবনে মেসউদ রাদি আল্লাহ তালহ আহাদু আল আবাদ আহাদু ওলামা ইল উম্মা এবং আরও অনেকে তারা আমাদেরকে কোরআন শিখিয়েছেন এই কোরআন এর শিক্ষকরা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন কি যে তারা যখন নবী সাল্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লাম থেকে দশটা আয়াত শিখতেন তা আল্লাহ মিনান নবী সাল্লাহ সাল্লাম আয়াত 
লাম ইউ জাউ ইজুহা এগুলো অতিক্রম করে ভিন্ন আয়াতের দিকে তারা যেতেন না হাত্তাইয়া তাআল্লামু মা ফিহা মা ফিহা মিনাল ইলম ওয়াল আমাল যতক্ষণ না এই আয়াতগুলোর মধ্যে যে ইলম এবং যে আমল রয়েছে সেগুলোকে তার হক পরিপূর্ণ করে দিতেন এলমের ক্ষেত্রে সেগুলোকে পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতেন আমলের ক্ষেত্রে সেটাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করতেন তারা বলতেন কি ফাতা আল্লাম নাল কোর আয়রা কারা কোরআনের শিক্ষকরা সাহাবাই কেরাম ওসমান ইবনে আফান রাদি আল্লাহ তাল্লা এবং আব্দুল ইবনু মাসরুদ রাদি আল্লাহ তাল্লা এবং আরও অনেকে ফাতা আল্লাম নাল কোর আয়না ওয়াল আলমা ওয়াল আমলা জামি আন আমরা কোরআন শিখলাম আমরা এলেম শিখলাম আমল শিখলাম অর্থাৎ একসাথে এলেম আমল দুটোই শিখলাম তাহলে কোরআনের ব্যাখ্যা তারা বলেছেন আমরা কোরআনের আইলেম কোরআনের আমল দুটোই রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে শিখলাম ইমাম তবারি আবদুল্লা ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহ তাল আনহু বলেছেন কাল কান রাজুল মিন্না ইদা তাল্লামা আমাদের মধ্য থেকে যে কোনো সাহাবি যখনই দশটা আয়াত শিখতেন তখন অন্য আয়াতের দিকে তারা যেতেন না যতক্ষণ না ওই দশটা আয়াতের মানা অর্থ তারা বুঝতেন জানতেন জেনে নিতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতেন সুভান আল্লাহ এটা হচ্ছে ইতলুনাহু হাক্কা তিলাওয়াতি এভাবে আরও অনেক বর্ণনা আছে যে বর্ণনার মধ্যে সাহাবাদের বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে এই বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা যায় যে সাহাবাইক রাম তারা নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে তেলাওয়াতের পাশাপাশি তাকসিরও জেনে নিতেন তেলাওয়াতের পাশাপাশি অর্থও বুঝে নিতেন এবং সেগুলোকে কিভাবে আমলে পরিণত করতে হবে সেটাও তারা শিখে নিতেন আর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে শুধু আবৃত্তি শেখান নাই শুধু তেলাওয়াত শেখান নাই সাবদিক তেলাওয়াত বরং তাদেরকে তিনি অর্থ শিখিয়েছেন সুভান আল্লাহ এই জন্যে আল্লাহ তালাও সে কথাটি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বলে দিয়েছেন ও আনজাল না ইলাইকা দিক রালি তুবাইন আলিন নাসে মানুষ জিলা ইলাহিম সুরান নাহালের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত যে আমরা তোমার কাছে আর দিকের নাজিল করেছি যেন মানুষের কাছে তুমি বর্ণনা করে দাও যা তাদের উপর নাজিল হয়েছে অতএব রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোরআনের অর্থ এবং কোরআনের শব্দ সবটাই উম্মার কাছে প্লেস করেছেন কারণ আমরা জানি শব্দের মধ্যেই তো অর্থ লুকায়িত থাকে অতএব যখনই কোরআনের শব্দমালা এসেছে উম্মার কাছে আমানতদারের সাথে তার সাথে সাথে অর্থ এসেছে এবং আমরা জানি যে কোরআনের কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলোর অর্থের জন্য আমরা ওহির মোকাবেক্ষী থাকি স্বয়ং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোরআনের কোনো শব্দকে বাদ রেখে যাননি প্রত্যেকটার ব্যাখ্যাই তিনি দিয়ে গেছেন এবং তার কাছ থেকে সাহাবাই কেরাম জেনেছেন আর উম্মাকে তারা জানিয়েছেন এবং আল্লাহ তালাও সেটা বলে দিয়েছেন যে রাসুল তো সেটা করবেনি কারণ তাকে বলা হয়েছে ইয়ু রাসুল হে নবী হে রাসুল তুমি তোমার উপর যা নাজিল হয়েছে সেটা প্রচার করে দাও যদি না করো তাহলে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল কিতর রেসালাতের প্রচার কার্য সম্পাদন করনি রাসুল সেটা করেছেন এবং অন্য আরেকটি আয়তে বলা হয়েছে ওমা আল্লাহ রাসুল এল্লাল বালাগুল মবিন রাসুলের উপর স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই এবং এই দায়িত্বের মধ্যে শব্দ এবং অর্থ এবং তাফসির সবটাই এখানে রয়েছে ইবন চাইমিয়া এবং ইবন আল কাইম অত্যন্ত নলিজেবল উম্মার দুজন স্কলার তারা বলেছেন শব্দ এবং কোরআনের অর্থ দুর্ভাগ্য আমাদের মুসলিমদের আমরা আজকে যারা কোরআন চর্চা করি বলে দাবি করছি তারা কোরআনের শব্দ শুধু নিয়েছি অর্থটা নিচ্ছে না এর বাইরে তো বিশাল আরেকটা সংখ্যাও রয়েছে যারা না নিল কোরআনের শব্দ না নিল কোরআনের অর্থ দুর্ভাগ্য কিভাবে এ উম্মার মধ্যে ঐক্য আসতে পারে কিভাবে এ উম্মার মধ্যে চেতন আসতে পারে কিভাবে এ উম্মা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাহমা এবং বরকতের আশা করতে পারে যারা 
আল্লাহর দেয়া একটি মাত্র গ্রন্থ আল কোরআন এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামের জীবদ্দশায় যা দিয়েছিলেন এরপরে আর কোনো কালাম আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি এবং আসবে না কেমন পর্যন্ত সে একটি মাত্র ছোট্ট আল কোরআনের এই গ্রন্থ তারা কিন্তু অনেকেই একবারও তেলাওয়াত করার জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না একবার পুরো কোরআনটার কি বক্তব্য কি মেসেজ এই পৃথিবীবাসীর জন্য দেয়া হয়েছে সেটা বোঝার জন্য তারা আগ্রহী হচ্ছে না কি দুর্ভাগ্য ওই জাতির কি দুর্ভাগ্য কি করে তারা সৌভাগ্যের পরশমণি লাভ করবে যে সৌভাগ্যের পরশমণি পুরোটাই লক্ষ্যায়িত আছে আল কোরআনের মধ্যে আল কোরআন দিয়ে তো আল্লাহ তাল্লা মুসলিম জাতিকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আল কোরআনের মাধ্যমেই মুসলিমদের মান সম্মান ইজ্জত মর্যাদা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলিম জাতি যদি এই আল কোরআনকে বর্জন করে তাহলে পৃথিবী থেকে তাদের সূর্য বীর্য গৌরব গাঁথা এবং তাদের মর্যাদা সব কিছু ধলিষ্যাত হয়ে যাবে সেটি হতে চলেছে অতএব আজকে যারা জাতির সেই গৌরব আবার পুনরুদ্ধার করতে চান আল্লাহর দেয়া দায়িত্বকে আবারও সঠিকভাবে পালন করতে চান কোরআনের দিকেই তাদের আসতে হবে কোরআনকে বুঝতে হবে শুধু শাব্দিক আবৃত্তি বা তেলাওয়াত নয় বরং এই তেলাওয়াত বা আবৃত্তির পাশাপাশি আমাদেরকে কোরআনের শব্দ এবং অর্থ বুঝতে হবে কারণ আল কোরআনটা শুধু শব্দের সমাহার নয় এটি শব্দ এবং অর্থ মিলেই এর সমান নয় ইবনু কেথির রাহমাহুল্লাহ দাহাক থেকে আরেকটি সুন্দর কথা বর্ণনা করেছেন ইবনু কেথির বলেন যাও বিমা কুন তুম তো আল্লেমুনাল কিতাব কারণ তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে অবিমা কুন তুম তাদ রসুন এবং তোমরা নিজেরাও কিতাব পড়তে কিতাব পড়তে দার্স দার্স মানে লেসন এটা শুধুমাত্র রিডিং পড়া নয় এটা হচ্ছে স্টাডি করা স্টাডির মধ্যে চিন্তা গবেষণা সব কিছু ইনক্লুডেড থাকে অধ্যয়ন করা তো তিনি বলেছেন কালা হাক্কুন আলা কুল্লে মান তা আল্লাম আল কোরআনা আইয়া কুনা ফাঁকিহান এই আয়াতের আলোকে তিনি বললেন যে যারাই কোরআন শেখে এটা তার জন্য অবধারিত হয়ে যায় এটা তার জন্য অবধারিত হয়ে যায় বা তার জন্য একটা সত্য হিসাবে দেখা দেয় যে সে ফাঁকি হয়ে যায় সে একজন নলেজেবল ব্যক্তি দিনের সমাজে সমৃদ্ধ দিনের উপলব্ধি এবং জ্ঞান তার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় এটাই তিনি বলছেন হাক্কন আলা কুল মানতা আল্লাম আল কোরআন আইয়া কুনা ফাঁকি হান তো এখানে তিনি বলছেন দুটো কেরাত আছে বিমা কুন্তুম তো আল্লেমুন আল কিতাব একটা হলো বিমা কুন্তুম তো আলামুন আল কিতাব আর একটা হলো বিত্যাসদিদ বিমা কুন্তুম তো আল্লেমুন আল কিতাব তোমরা কিতাব জানার মধ্য দিয়ে এবং কিতাব অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও এটা একটা অর্থ আরেকটা অর্থ হচ্ছে তোমরা কিতাব শেখানোর মধ্য দিয়ে এবং কিতাব অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও তো আলামুনা এবং তো আল্লেমুনা দুটো কেরাত এখানে আছে তো এর পাশাপাশি আমরা আরও অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর কথা দেখি রাজি তিনি বলেছেন তার আত্তাফসিরুল কাবিরের মধ্যে ওয়াদাল্লাতিল আয়াত আলা আন্নাল ইলমা ওয়াত্ত আলিমা ওয়াদ্দরাসাতা তু যে বুকাউন আল ইনসান রব্বানিয়া তিনি বলেছেন যে এই আয়াতটা কোন ও রব্বা নিয়ে না বিমা কুন তুম তো আল্লেমুন আল কিতা বা ও বিমা কুন তুম তেদ রসুন এই আয়াতটি দ্বারা বোঝা যায় যে জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান দান করা তালিম তালিম মানে জ্ঞান দান করা জ্ঞান বিতরণ করা মানুষকে শেখানো ও দেরাস এবং স্টাডি করা এই তিনটা মানুষকে অবশ্যই রব্বানি আল্লাহওয়ালা করে দেয় তাহলে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহওয়ালা করে দেয় ফামানিস্তা গালা বেদালিক লালেহাদ আল মকসদ দ আসাহু ওখা বা আমালু অতএব যে ব্যক্তি কোরআনের জ্ঞান এই উদ্দেশ্যে অর্জন না করে হ্যাঁ তাহলে তার সমস্ত প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে যায় কোনো কাজে আসে না এভাবে আমরা দেখি যে ওলামাই কেরাম অনেকেই চমৎকারভাবে 
কোরআন বোঝার ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করেছেন আমরা দেখি যে এবনুল কাইয়েম রাহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন এটা ছিল সাহাবাদের সহজাত অভ্যাস সহজাত বৈশিষ্ট্য যে মানে সে কথাটি বলতে গিয়েই তিনি বলেছেন ওলাম ইয়াকুল্লি সাহাবাতি কিতাব ইয়া দুরুসু নাহু ও কালাম মাহফুজ ইয়াতা ফাকাহু নফিহি ইল্লাল কোরআন ওমা সামি ওহু মিন নবি ইহিম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম ওমা সামি ওহু মিন নবি ইহিম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম ওলাম ইয়াকুনু ইদা জালাসু ইয়াতা দা করুন ইল্লা ফিদালিক তিনি বলেছেন এই কোরআন পড়াটাই ছিল সাহাবাই কেরামের সহজাত অভ্যাস এবং বৈশিষ্ট্য তিনি বলেছেন সাহাবাই কেরামের এমন কোনো গ্রন্থ ছিল না যা তারা পড়তেন এবং এমন কোনো কালাম ছিল না যা তারা মুখস্থ করতেন এবং যা বোঝার জন্য তারা চেষ্টা করতেন ইল্লাল কোরআন কোরআন ছাড়া তার মানে একটাই গ্রন্থ ছিল যা তারা পড়তেন বুঝতেন সেখান থেকে ফেক এবং দিনী জ্ঞান অর্জন করতেন তারা তাদের নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছ থেকে সেটা শুনতেন এবং যখনই তারা এক জায়গায় বসতেন তখনই কোরআন নিয়ে তারা আলোচনা করতেন সুবহান আল্লাহ আজকে কোথায় উম্মার এই স্বভাব গেল যাদের প্রথম প্রজন্ম এভাবেই কোরআনকে ধারণ করেছিলেন এবং এভাবেই কোরআনকে ধারণ করে জাহিলি সমাজকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে চমৎকার ইসলামী ভালো সুন্দর শান্তিপূর্ণ একটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজে পরিণত করেছিলেন মাত্র বিশ থেকে তেইশ বছরের মধ্যে সুবহান আল্লাহ মাক্কি জীবন মাদিনী জীবন মিলিয়ে অল্প সময়ের ভিতরে এত সুন্দর ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করলেন কেন সে কোরআনের কোরআনের মাধ্যমে কোরআন বুঝেছেন কোরআন আমল করেছেন যদি তারা কোরআনকে আঁকড়ে না ধরতেন কোরআন না বুঝতেন তাহলে আসলে এত সুন্দর দুনিয়ার মধ্যে এত সুন্দর সমাজ তারা গঠন করতে পারতেন না ইবনু জাদির ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণনা করেন যে আল্লাহ তালার একটি আয়াত আল কোরআনের মধ্যে সুর আল বাকার দুশো উনসত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন ইউ উতিল হেক ম্যাটা মাইয়াশা উ ও মাই ইউ উতাল হেক ম্যাটা ফাকাদ উ তিয়া খায়রান ক্যাথিয়রা যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেকমত প্রদান করেন আর যাকে হেকমত প্রদান করা হয় যে হেকমত প্রাপ্ত হয় তাকে অনেক কল্যাণী প্রদান করা হয়েছে এবং আব্বাস রাজি আল্লাহ তালন বলেন আল হেক মাতু আল মারেফা তুবেল কোরআন এখানে আল্লাহ তালা মানুষকে যে হেকমত দেওয়ার কথা বলছেন যে হেকমত পেলে মানুষ অনেক কল্যাণ লাভ করে সেটি হচ্ছে আল মারেফাতু বেল কোরআন কে বলেছেন হাইব্রুল উম্মাহ এবন আব্বাস আব্দুল্লা এবন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা এবং আল মারিফাত বিল কোরআন মানে কি সেটাও তিনি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন না সে হুহু মানসু হু মহকাম হু ও মোতাসা বেহু মোকাদ্দাম হু ও মোয়াখর হু হালাল হু ও হারাম হু ও আমসাল হু অর্থাৎ কোরআনের মধ্যে যে না শেখ মানসুখের আলোচনা হ্যাঁ যেই বিভিন্ন আয়াতের মহকাম আয়াতের আলোচনা মোতাসাবে আয়াতের মধ্যে কি করা উচিত এবং সামনে পিছনের যে আলোচনা কিংবা হালাল হারামের যে আলোচনা ইত্যাদি আরও যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এগুলো সবই আল মারিফাতুবিল কোরআন কোরআনের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং এটাই হচ্ছে হেকমা যদিও হেকমা নিয়ে আরও অনেকে তাফসির করেছেন আসন না হ্যাঁ হেকমা নিয়ে হেকমা বলেছেন যে আসন না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে আরেকটি সহিহাদিস আছে তিনি বলেছেন আলা ইন্নি অতীতুল কোরআনা ও মেতলাহ মাহ আমাকে কোরআন দেওয়া হয়েছে এবং কোরআনের অনুরূপ আরেকটা ওহির আরেকটা প্রকার অর্থাৎ তার সন্ন্যা দেওয়া হয়েছে অতএব ওলামাই কেরাম যার মধ্যে হাফেজ এবনু ক্যাথিরও রয়েছেন তিনি হেকমার ব্যাখ্যা করেছেন আল হেকমা ও মাই ইউ তাল হেকমা তাই হেকমার ব্যাখ্যা করেছেন আর সন্ন্যা দিয়ে সুতরাং এখানে ওলামাই কেরামের ব্যাখ্যার আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আরেকটার সাথে কোনো কন্ট্রাডিকশান নেই আল হেকমা যদি হয় আল মারেফাবেল কোরআন কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞান তাহলে সন্ন্যাস সম্পর্কিত জ্ঞান ও হেকমা হতে কোনো বাধা নেই কারণ কোরআন হচ্ছে মোবাইয়েনাতুন সন্ন্যা হচ্ছে মোবাইয়েনাতুন ইল কোরআন ও মুফাসের আতুন ইল কোরআন সন্ন্যা কোরআনকে ব্যাখ্যা করছে কোরআনকে বর্ণনা করছে কোরআনকে বিশ্লেষণ করছে অতএব কোরআন এবং সন্ন্যা দুটোই আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ওয়াহি একটা আরেকটাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছে অতএব দুটোই হেকমা হিসাবে গণ্য হতে কোনো অসুবিধা নেই এবং নবীর কাজের মধ্যে আরেকটা কাজ হচ্ছে কিতাব এবং হেকমা দুটোই শিক্ষা দেওয়া ওই আল্ল মোহাম্মল কিতাবা ও আল হেকমাটা যখন কিতাব উল্লেখ করা হয় তখন হেকমাটাও হেকমাটাকে সন্ন্যা হিসাবে অর্থ করলে হয়তো বেটার হয় 
कारण कितब द्वारा कुरान के बोझाना हाँ हेकमा द्वारा सोन्ना के बोझाना हे तो एखे और आयात बोले आलोचना संक्षिप्त करब तर कि प्रश्न उत्तर जवाब देव इनशाला जगू हम इतिम्य अपनारा कर लाइव सेशनर मध्य से प्रश्न उत्तर देर चेष्टा करब गुरुत्वपूर्ण कैकटी आयात जा दिए बोझा जाए कुरान नाजिल हो बोझार जो शुद्ध तेलातर जो नये बोझाटाई हे कुरान मेन क्ज और बोझार पर परवर्ती मेन क्जा हल आमल करा से आयतगुलर मध्य रही है सुरा सदर उन्त्रिस नम्बर आयात एक आगे हमें किताब अनजल्लाबारू आयाति वलिया दक्षर उल्लबा बे आयतर अर्थटी द्वित आयाटी हे सुरा मुहम्मद चौबीस नम्बर आयात अफलाबारुनुआ ता कैन कुरान चिंता गवेषणा करना ना कि तर हृदय लकड बंध हो तलाबद्ध अवस्था हृदय हृदय के तरा तला बंध कर रेखे अर्थात से ढुकते देवे ना कुरान को बाणी के तरा ढुकते देवे ना विषय की एम आल्ला प्रश्न छड़े दिए जरा आज के कुरान बरत हो तर प्रति एक बड़ प्रश्न क्यों अपा कुरान तेलावत करा क्यों और भी शिखन ना क्यों कुरान के शुदुम शब्द मध्य सीम रखें कुरान मेन इम्प्रेशन कुरान मेन इनफ्लुएंस कुरान मेन मैसेज तो हम अर्थ सेगल के क्यों इगनोर कर प्रश्न आल्ला रेखे दिए क्यों कुरान मैसेजगुलो के अंतरे ढुका ना अंतरे स्थान दिशन ना जीवन प्रतिष्ठित करा सुरज जुमारे सताश नम्बर तल्ला तला दरबनाथलिन मानुषर जो कुरान मध्य सब धरण दृष्टान बर्णना कर कुरान मध्य सब सृष्टि सब धरण दृष्टान बर्णना कर लाल्लाहमियाण जान तक शिक्षा ग्रहण कर जदि कुरान बुझते ही ना पारि शिक्षा कि ग्रहण करते पर कुरान जरा ड़े दिए तक मोकदाम अर्थात तर बिुद्ध मामला देा अल कुरान शेर क्या सामने बोले दिए सोरा अल फुरकान त्रिश नम्बर तल्लाहमितुरा रसुल बोलें हे हमारे रब निश्चय जति कुरान के ड़े दिए त्याग कर कुरान के त्याग कैक रकम होते तो शब्द त्याग कर जेमन से तेलावत करना आजकल तो बड़े दुर्भाग्य बेपार एवं लज्जास्कर बेपारे मुस्लिम अनेक बड़ बड़ शिक्षित मानूष कुरान एक सुरा शुद्ध कर तेलावत करते पर जरा पारे ता चरम अशुद्ध कर तेलावत कर मुस्लिम उम्मार जो खूब ही दुर्भाग्यजनक अथच हमारे पास अनेक देशे सिंगापुरे देखे मुस्लिम संख्या हम कम क्योंकि सबा सुंदर तेलावत कर मालयिया खूब ही चमत्कार तेलावत कर प्राय सकले डाक्त इंजिनियर साधारण मानुष ता कुरान एत सूंदर तेलावत कर सुनले ना देखले विश्वास कठिन इंदोनेशिया अब आफ्रिका तो देखे नाइजरिया किंबा माली मरिचानिया साहेल आज वैभरि कोस्ट एरक विभिन्न देश आखानकार मुस्लिमरा यत सूंदर तेलावत कर यूट्यूब से देखते पाव जाए दशा क्या शुद्ध हाफिजरा सूंदर तेलावत कर क्योंकि बाकी साधारण मानुष डाक्तरा इंजिनियर जेनारे शिक्षित प्रशासक विभिन्न पेशाजीवी मानुषे तक क्योंकि एगिए आसते हैं तक के आरबी शिखते हैं तक के कुरान शिखते हैं तो जैक जेटा तेलावत शुद्ध कर लेना कारण एखे कुरान ड़े देवर विषय दो रकम होते एक दल हम शब्द ड़े दिए तेलावत करना और एक दल हम तेलावत कर शब्द छाड़े क्योंकि अर्थ ड़े दिए एरा भयंकर बस अतए कुरान के धरे रखा मानी हे लफ्स के धरे रखा आबृत्ति सहकारे तेलावत सहकारे तर अर्थ के धरे रखा मानी अर्थ बोझा एवं अर्थ अनुजाई आमल करा कुरान पांचटा हकर कथा बोले आलोचन एखे आज के शेष करब कुरान पांचटा हक आतलून आहू हक का तेलावत मध्य तरह इंगित आज एक हे कुरान 
সঠিকভাবে তেলাওয়াত করা তার শব্দ সঠিকভাবে আবৃত্তির মাধ্যমে তেলাওয়াত করা দ্বিতীয় হচ্ছে কোরআনকে হেফস করা সংরক্ষণ করা হেফদুল কোরআন হ্যাঁ তেলাওয়াতুল কোরআন হেফদুল কোরআন দ্বিতীয় তৃতীয় হচ্ছে ফাহমুল কোরআন যেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলেছি আহমিয়তু ফাহমিল কোরআন ইম্পর্টেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোরআন নিয়ে আজকে আমরা কথা বলেছি এটা কোরআনের হক কিন্তু ভাববেন না যে এটা আমি করলে করব না করলে অসুবিধা কি নো ইট ইজ নট ইউর কনসার্ন এটা ওয়াজিব এটা ফরজ কোরআনকে বুঝতেই হবে কোরআন বোঝা থেকে মুখ সরানোর কোরআন থেকে বিমুখ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই চতুর্থ হচ্ছে হাক্কুল আমালে বিল কোরআন কোরআন যখন বুঝবেন তখন কোরআন অনুযায়ী আমল করা এটা কোরআনের হক কোরআন আপনার উপর অবধারিত করে দিচ্ছে কোরআনের হালাল হারামকে ঠিক যেভাবে কোরআন ডেসক্রাইব করেছে সেভাবে আপনাকে মেনে নিতে হবে এবং সেটাকে আমলে মধ্যে নিতে হবে পঞ্চম হচ্ছে আদ্দা আওয়াত ইল আল কোরআন ওয়াহু আদ্দা আওয়াত ইল আল কোরআন ও একামাতুহু কোরআনকে কোরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান করা এবং কোরআনকে স্টাবলিশ করা কোরআনকে স্টাবলিশ করার বিষয়টা একদম ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে সালাদ পড়ার নির্দেশ কোরআন দিয়েছে জাকাত দেওয়ার নির্দেশ কোরআন দিয়েছে সিয়াম পালন করা রমাদান মাসে সে নির্দেশ কোরআন দিয়েছে কোরআন আরও অন্য অন্য যাবতীয় কর্মকাণ্ডে হালাল হারাম বেছে চলার নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছে এবং জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের নির্দেশ আমাদেরকে দিয়েছে অতএব কোরআনের সেই নির্দেশ সঠিকভাবে পরিপালনের জন্য আমাদেরকে কোরআন বুঝতে হবে আর কোরআন বুঝতে হলে আরবি ভাষা বুঝতে হবে যেহেতু কোরআন আরবি ভাষায় নাজল হয়েছে আমরা আপনাদেরকে আহ্বান করব যে আসুন কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা শিখি পুরো জাতিকে আমি আহ্বান করব আরবি শিখুন আরবি শিখুন আরবি একটি সমৃদ্ধ ভাষা পৃথিবীর বহু মানুষ আরবি শিখছে পাশ্চাত্যের বহু ইউনিভার্সিটি তাদের গ্র্যাজুয়েটদেরকে আরবি শেখাচ্ছে আমরা ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশের স্টুডেন্টদেরকে দেখি তারা অমুসলিম কিংবা অনারব হওয়ার সত্ত্বেও তারা আরবি শিখছে আর আমরা মুসলিম আমাদের জন্য আরবি শেখার মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই বরং এটা গৌরবের বিষয় আমরা আরবি শিখব কোরআন শিখব কোরআন বুঝব এবং আরবি বুঝব তাহলে মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে যে মেসেজ আমাদের সবার প্রতি এসছে সেটাও আমরা বোঝার বোঝার তৌফিক লাভ করব ইনশাআল্লাহ সবার জন্য দোয়া করছি সবাইকে আহ্বান করছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আরবি শেখার আরবি বোঝার তৌফিক দান করেন এবং আমরা প্রত্যেকেই যেন আরবি শেখার মধ্য দিয়ে কোরআনের মেসেজটা এবং কোরআনের বক্তব্যটাও আমরা শিখতে পারি সে তৌফিক যেন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন আমি এবার প্রশ্ন উত্তরে যাচ্ছি আপনাদের পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন এখানে এসেছে প্রশ্নগুলো এখন আমি পাইনি কোনো প্রশ্ন আসেনি হ্যাঁ আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন পেয়েছি এখানে সেটি হচ্ছে কোরআন বোঝার জন্য আরবি সাহিত্য উচ্চতর জ্ঞান থাকা জরুরি কি না প্রথম প্রশ্ন কে পাঠিয়েছেন সে নাম সে নামটা অবশ্য আসেনি উচ্চতর আরবি শেখা এটা প্রাথমিকভাবে জরুরি নয় কথা হচ্ছে আপনি কোরআনকে কি পরিমাণ চর্চা করতে চান কোরআনের কি জ্ঞান আপনি অর্জন করতে চান যদি কোরআনের অর্থ বোঝার প্রত্যেক সুরা আরবি পড়ে পড়েই আমি সাথে সাথে যেন অর্থ বুঝতে পারি এতটুকু যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলব যে না উচ্চতর আরবির জ্ঞান প্রয়োজন নেই এটা সাধারণ জ্ঞান হলে চলবে এবং উচ্চতর আরবি ডিগ্রিও এখানে প্রয়োজন নেই কারণ এর জন্য আপনার কিছু ভকে বোলারের প্রয়োজন হবে আপনি যদি পাঁচশো থেকে এক হাজার শব্দ যেগুলো কোরআনে ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহৃত হয় সেগুলো আপনি পড়েন তাহলে কোরআন অনেকটাই আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন কারণ কোরআনের কিছু কিছু শব্দ দেখা যায় এক হাজার বার সাতশো বার পাঁচশো বার চারশো বার ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহৃত যে শব্দগুলো সেগুলোর উপর যদি আপনি স্টাডি করতে পারেন খুব আজকাল তো অনেকেই কোরআনের উপর খুব সুন্দর সুন্দর কোর্স অফার করছেন যেমন আন্ডারস্ট্যান্ড কোরআন ডট কম এবং আমাদের বাংলাদেশেও বাংলা ভাষা অনেকে কোরআন শেখাচ্ছেন 
আপনারা যদি সেগুলোর মাধ্যমে কোরআন শেখা শুরু করেন তাহলে বুঝতে শুরু করবেন আর আপনি আপনার স্ট্যান্ডার্ডকে যত বাড়াতে চাচ্ছেন বাড়াতে চান ততটুকু উচ্চতর জ্ঞান আপনাকে অর্জন করতে হবে কিন্তু শুরুতে আমরা বলব না যে আপনাকে প্রচুর শব্দ মুখস্থ করতে হবে বুঝতে হবে এবং আরবিতে অত্যন্ত দক্ষ হওয়ার পরেই আপনি মাত্র কোরআন বোঝা শুরু করবেন ব্যাপারটা ঠিক তা নয় শুরুতেই আপনি অনেক সময় বাংলা থেকেও কোরআনটা একটু বুঝে নিলেন তারপরে আরবির সাথে মিল রেখে কিভাবে বুঝবেন সেই চেষ্টাটা অব্যাহত রাখলে অল্প কিছু কালের মধ্যেই আপনার মধ্যে সেই যোগ্যতাটা আসতে শুরু করবে যে আপনি যেমন সুরা ফাতেহাটা শুনলেন শুনে বুঝে ফেললেন আরবরা যেমন বুঝে আপনি বুঝলেন সুরা এখলাসটা শুনলেন আরবরা যেমন বুঝে আপনি বুঝতে শুরু করলেন এভাবে সালাতের মধ্যে যেই কেরাতগুলো আমরা পড়ি তার অর্থটাও আপনি বুঝতে শুরু করলেন এটা চমৎকার একটা স্টার্টিং এবং তারপরে আস্তে আস্তে আপনি আরও যদি চিন্তা গবেষণায় অগ্রসর হতে চান তাহলে আপনাকে ধীরে ধীরে আরও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার দ্বিতীয় হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন খতম নিজে নিজে করা কি জায়েজ প্রশ্নটা আসলে মূলত এই জন্য করেছেন যে আমরা যদি কোরআন তেলাওয়াত করে তার সওয়াবটা মৃত ব্যক্তির উপর বক্সে দেই তাহলে জায়েজ কি না এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে যে না মৃত ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যুর পরে কোন কোন আমল তার উপকার করবে সেটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে তার জন্য দোয়া করা এটা একদমই সহি হাদিসের মধ্যে এসছে ওয়ালাদন সালাহ তার নেক সন্তান যিনি দোয়া করবেন তাকে নেক হতে হবে নেক না হলে তিনি যদি নিজে বধ হন যার দোয়া এমনি কবুল হয় না তার জন্য তাহলে তার তো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া কবুল হবে না তাহলে নেক ব্যক্তির দোয়া নেক সন্তানের দোয়া এটা কবুল হবে তারপরে দান খয়রাত সাদাকা ওয়াকফ করা মৃতর পক্ষ থেকে অথবা মৃতর পক্ষ থেকে আরও যে সমস্ত আমলগুলো শুদ্ধ সেটি হচ্ছে তার যদি তার পক্ষ থেকে হজ করা হয় তার পক্ষ থেকে যদি ওমরা করা হয় বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এগুলো তার জন্য তার সবের কারণ হবে যদিও সেটা ফরজ না হয় ফরজ হলে তো সেটা প্রাথমিকভাবে সেটি আমাদের পূরণ করতে হবে এছাড়া মৃত ব্যক্তির উপর যদি কোনো ফরজ সিয়াম থেকে থাকে তাহলে সেটাও তার পক্ষ থেকে তার আত্মীয় স্বজন যদি আদায় করে সেটি আদায় হবে ইত্যাদি তাহলে যেটা আদায় হবে না সেটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য যদি কেউ নামাজ পড়ে সেই নামাজের সব বক্সে দেয় মৃত ব্যক্তির জন্য যদি সে কোরআন খানি করে সে কোরআন বক্সে দেয় কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে কোরআন খানি করে বক্সে দেওয়া চায়েজ আছে এটা আসলে তারা কিয়াসের পদ্ধতিতে বলেছেন কিন্তু ইবাদতের মধ্যে আসলে এভাবে গবেষণা করে কিছু বলার সুযোগ নেই এখানে স্পষ্ট দলিল যদি থাকে যে এই এই সওয়াবগুলো তার কাছে পৌঁছবে শুধু তার মধ্যে সেওয়াদ থাকবে আর যেগুলো যেমন একটা ইবাদতের যেমন সাদাকা সাদাকা একটা ইবাদা সাদাকার সওয়াব তার কাছে যাবে হজ একটা ইবাদা হজের সওয়াব তার কাছে যাবে তার মানে এই নয় যে অন্য আরও যে সমস্ত ইবাদত আছে তার সওয়াবও তার কাছে যাবে তাহলে তো আমরা বলতাম সলা তো তার পক্ষ থেকে পড়া যাবে না সেটা নয় অতএব আমরা বলবো যে কোরআন খতম করে তার সওয়াব ইসাল করা পৌঁছে দেওয়া এটা সঠিক নয় তবে যেটা করতে পারেন কোরআন তেলাওয়াত একটা নিঃসন্দেহে বড়া ইবাদা আপনারা কোরআন তেলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে পারেন সওয়াব বক্সে না দিয়ে দোয়া করতে পারেন তাহলে সেটা হতে পারে আচ্ছা তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি নিজেই বাড়িতে বসে আরবি শিখতে পারব হ্যাঁ আশা করি পারবেন এখন তো অনেক সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম অনলাইন প্রোগ্রাম এসে গেছে তবে আপনার জন্য মাঝে মাঝে ইন্টারাকশনের প্রয়োজন হতে পারে এই জন্য লাইভ সেশনেও যদি আপনি আসতে পারেন তাহলে আরবি শেখাটা সহজ হবে আর যদি সরাসরি কখনো কখনো মাসে একবার দুইবার শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আপনার কাছে যে ডিফিকাল্ট ইস্যুগুলো আছে এবং গ্রামারের না বোঝা বিষয়গুলো আছে সেগুলো যদি আপনি বুঝে নেন তাহলে ব্যক্তিগত চেষ্টার মধ্যেও অনেক আরবি শেখা যায় হ্যাঁ দুটোর মধ্যে কম্বিনেশন করতে পারলে ভালো আর এখন তো অনলাইন অনেকটা মানে আগের মতো সেই রেডিওর মতো না যে এক পক্ষ থেকে কথা বলেছে এখন ইন্টারাকশন সম্ভব এখন যে স্কলাররা অ্যারাবিক শেখান তারা লাইভ সেশানে আসেন এবং তাদের কাছে কোনো প্রশ্ন করে সাথে সাথে উত্তর পাওয়া যায় ইনস্ট্রাকশন পাওয়া যায় তারা কিছু গাইডলাইন দেন আমরা এক সময় জানতাম ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবের কথা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব তো এখন আমাদের ইন্টারনেটে আছে তাই না আপনি লিসেনিং কম্প্রিহেনশান কি ইম্প্রুভ করার জন্যে 
আপনি লেকচার শুনতে পারেন একদম প্রাথমিক লেভেলের লেকচার মাধ্যমিক লেভেলের বা অ্যাডভান্স লেভেলের লেকচার শুনতে পারেন আপনি অ্যারাবিক কিছু কোর্স করতে পারেন ইত্যাদি নানাভাবে আরবি ভাষা শেখা যায় তবে মনে রাখতে হবে শুধু থিওরিটিক্যাল পড়াশোনা করে ভাষাকে পুরোপুরি রপ্ত করা যায় না হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন লিসেনিংটাকে অনেক ডেভেলপ করতে পারবেন রিডিংটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন কিন্তু আপনার স্পোকেন যেটা সেটার জন্য ইন্টারাকশান লাগবে সেটার জন্য আপনাকে চর্চা করতে হবে অন্যদের সাথে কথোপকথন ইত্যাদি করতে হবে তাহলে সেটা সম্ভব হবে তার মানে হচ্ছে আমাদের একটা অ্যারাবিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে যারা আমরা আরবি ভাষা শিখছি তাদের মধ্যে আলোচনা আড্ডা তাদের মধ্যে আড্ডা মানে হচ্ছে অবশ্যই অর্থবহ যেখানে জ্ঞানীদের আড্ডা হয় আর কি জ্ঞানের বিতরণ হয় বা শেয়ারিং হয় প্লাস পাশাপাশি কোনো সেমিনার সেমিনার হতে পারে শুধু ওয়েবিনার নয় সেমিনার সরাসরি আরবি ভাষার সেমিনারগুলোতে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন যেখানে স্কলার আরবিতে প্রশ্ন করছে আপনারা সেখানে উপস্থিত হবেন তাদের সাথে ইন্টারাক্ট করবেন পাশাপাশি আরবি শিক্ষার্থীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আপনারা মানে স্পোকেন আরবিকের চর্চা করবেন তাহলে আশা করি আরবি ভাষাটা শেখাটা সহজ হয়ে যাবে আমার সকালে অজু রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে আমি কি সেক্ষেত্রে অজু ছাড়া কোরআন তেলাওয়াত করতে পারব হ্যাঁ অজু ছাড়া আপনি কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন সর্বসম্মতি ক্রমে যদি মুখস্থ তেলাওয়াত করেন সর্বসম্মতি ক্রমে আর যদি আপনি কোরআনটা কোনো আরবি বা বাংলা তর্জমা সহ অথবা ইংরেজি তর্জমা সহ তফসির থেকে পড়েন তাহলে সেটাও অজু ছাড়া যায় যাচ্ছে কিন্তু যদি পুরো মোসাফটা আরবি মোসাফ হয় সেখানে অন্য ভাষার কোনো অর্থ বা তাফসির নেই তাহলে সেক্ষেত্রে জমহর ওলামাইকরাম বলেছেন এই ধরনের মোসাফ স্পষ্ট স্পর্শ করার জন্যে অজু লাগবে এবং এটাকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি রাজে দিচ্ছি যদিও কারো কারো মতে এই মোসাফ স্পর্শ করার জন্য অজু লাগবে না সেটা ব্যক্তিগত মতামত কিন্তু আমরা আমরা রাজেহ বলে মনে করি যে শুধু আরবি মোসাফটা স্পর্শ করার জন্য অজু লাগবে বাকি যেখানে বাংলা তাফসির আছে বাংলা অর্থ আছে ইংরেজি তাফসির আছে ইংরেজি অর্থ আছে অথবা আরবি কোরআন এবং আরবি তাফসির আছে সেগুলো জন্য স্পর্শ করার জন্য অজু লাগবে না বাংলা ভাষার সবচেয়ে সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ তাফসির কোনটি বাংলা ভাষায় সহজভাবে সংক্ষিপ্ত তাফসির বোঝার জন্যে কিং ফাহাদ কমপ্লেক্সের যে তাফসিরটি বের হয়েছে সৌদি আরবের সেটি এখন বাংলাদেশেও প্রিন্ট হয়েছে আপনার সেটি পড়তে পারেন পাশাপাশি আরেকটি শুধু ট্রান্সলেশন মোটামুটি বেশ ভালো যদিও কিছু প্রিন্টিং মিস্টেক কোনো কোনো ইমপ্রেশানে রয়ে গেছে আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে বয়ান ফাউন্ডেশনের যেই তর্জমাটা আছে এ দুটো ভালো এর পাশাপাশি তফসির আসাদি সেটি আছে এবং আরও দু একটি গ্রন্থ আছে যেগুলোতে সংক্ষিপ্ত তাফসির অথবা তাফসির ছাড়া তর্জমা আছে তহিদ প্রকাশনী থেকে একটি বের হয়েছে এগুলো এগুলো ভালো বলে আমরা জানি আচ্ছা তাফসির ইবন কেথির বাংলা অনুবাদ তাফসির পাবলিকেশনস কমিটি কেমন হবে তাফসির হিসাবে তাফসির ইবন কেথির শ্রেষ্ঠতম তাফসির তবে এর যে বাংলা অনুবাদ সেগুলোকে আরেকটু সংস্কার করলে ভালো হতো আমি যতটুকু জানি তাফসির ইবনু কাথির যেটি শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসর ডক্টর মুজিব রহমান স্যার অনুবাদ করেছেন তিনি চেষ্টা করেছেন ভালোভাবে অনুবাদ করার জন্য কিন্তু এই অনুবাদের মধ্যে আরও কিছু সংশোধন প্রয়োজন ছিল তিনি আমাকে একবার টেলিফোনে আলাপ করেছিলেন যে আমরা সেটা করতে পারব কি না পরবর্তীতে তিনি সেটি করিয়ে নিয়েছেন তাফসির ইবন ক্যাথিরের সেকেন্ড সংস্করণে আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই তবে আমার কাছে মনে হয় সেটিকে আরও কয়েকজনকে দেখিয়ে নিলে ভালো হয় যাতে করে ইবনু ক্যাথির যতটা চমৎকার তাফসির করেছেন যেন সেই মানের কাছাকাছি অন্তত চলে আসে তারপরে আমরা বলব যে তাফসির ইবনু ক্যাথির যতটুকু প্রচেষ্টা হয়েছে আল্লাহ যেন সেটি কবুল করেন সেটি বাংলা এবং ইংরেজিতে ইংরেজিতে অনেক সুন্দর দুটো তর্জমা আমরা পাই একটা হলো সংক্ষিপ্ত আর একটা হলো ডিটেলস সেগুলো আপনারা যে কোনো একটাই পড়তে পারেন আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যালিফ লা মিম 
and there are many more ayah that I don't understand in the Quran. Uh, huruf al huruf al muqattaat al huruf al muqattaat or that kichu kichu haraf jigulu alada alada bhabe eshetse esham purke bishuddho kotha hotse Allahu a'lamu be muradi Allahi egulor ortho janen eta holo ejazir jonno Allah taala ebhabe shamanno kichu angsho kono kono sura shurute diyechen mane মানুষ যাতে এটা বুঝতে পারে যে আল্লাহ সব কিছুই তার দেয়া জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয় আলিফ লাম মেম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ওলামা ওলামাই কেরাম কেউ কেউ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেটা একান্তই তাদের ব্যক্তিগত অভিমত আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে যেহেতু কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসেনি অতএব সেগুলোকে নিজেদের মন মতো করে অর্থ করা ব্যাখ্যা দেওয়া জরুরি নয় এবং জরুরি নয় তার প্রমাণ হচ্ছে যদি জরুরি হতো তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসুল বলে দিতেন যে এটার দ্বারা এটা বোঝানো হয়েছে অতএব এই আয়াতগুলো আমরা তেলাওয়াত করব এগুলো কোরআনের অংশ বলে বিশ্বাস করব এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব ইমান রাখব কিন্তু যেই কারণ আমরা জানি যে কোরআনের মধ্যে মহকাম মোতাসাবে দুই ধরনের আয়াত আছে মহকাম মানে দৃঢ় যেগুলোর অর্থ একদম ক্লিয়ার স্পষ্ট যেগুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার আমরা সেগুলো দিয়ে আলোচ মানে আমল করব বুঝব আর যেগুলো মোতাসা হবে সেগুলোকে ভুল অর্থ করার জন্য সেগুলোর পিছনে লেগে থাকব না এটাই হচ্ছে আহলু সন্নাল জামাতের মকেফ বা মূলনীতি আমরা সেভাবেই আমাদের কোরআন বিষয়ক মেথডটাকে ফিক্স করব ইনশাআল্লাহ তো এই 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 অংশগুলো জানাটা জরুরি নয় এগুলোর অর্থ যেহেতু আল্লাহ এবং তারা আসলে আমাদেরকে জানাননি জান্নাতের ভাষা আরবি এ হাদিসটা কতটুকু সাহি জান্নাতের ভাষা আরবি হবে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো সহি হাদিস আসলে আসে নি তবে আল্লাহর কালামের ভাষা তো হচ্ছে আরবি আমরা দেখতে পাচ্ছি কোরআনের ভাষা আরবি বেলেসান আরবি মবিন তার শেষ নবী ও রাসুল মাহমদ সাল্লা সাল্লামের ভাষা হচ্ছে আরবি সন্না পুরোটাই আরবি ভাষায় অতএব জান্নাতে আরবি ভাষা থাকতেই পারে এতে কোনো অসম্ভব কিছু নয় আর অন্য ভাষা থাকবে না আর সেটাও বলা কঠিন আল্লাহ তালার সব ভাষারই স্রষ্টা অমিন আয়াতি খালকুস সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ ওয়াখতিলাফ আল সিনাতি কুম ওয়ালওয়ানি কুম ইন্নাফি দালিক আল আয়াতিল লিল আলিমিন আল্লাহ বলছেন তার আয়াতের মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে আসমান সমূহ এবং জমিনের সৃষ্টি এটা তার আয়াতের মধ্যে বা নিদর্শন সময়ের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন এবং মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন ভাষা মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন বর্ণ এগুলো সবই আল্লাহর নিদর্শন এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সেই ব্যক্তিদের জন্য যারা জানে তাহলে এখানে ইখতিলাফ ও আলসিনাতি কুম আই ইখতিলাফ লোগা আতিব নুকাতির রাহমাহুল্লাহ বলেছেন সকল ভাষার স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ কিন্তু ভাষার মধ্যে কালচারটা এটা মানুষ হয় সেটাকে ভালো দিকে প্রবাহিত করে বা খারাপ দিকে প্রবাহিত করে এই জন্য যেমন প্রত্যেক ভাষার মধ্যেই খারাপ কিছু শব্দ আছে খারাপ কিছু গালিগালাজ আছে হ্যাঁ সেগুলো কিন্তু মানুষ তাদের কালচারাল কারণে ব্যবহার করে বা খারাপ জিনিস কিন্তু ভাষার সমস্ত শব্দমালা এর স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই জন্য জান্নাতে আরবি ভাষার বাইরেও অন্য ভাষা থাকবেই না এমন কোনো মেসেজ আসেনি আর জান্নাতে যে ভাষায় থাকুক না কেন ভাষার স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ তাহলে সেখানেও মানুষের বোধগম্য ভাষাই আল্লাহ দেবেন সে আল্লাহ সালাতে কেরাত যদি ভুল হয় তাহলে সালাত ভেঙে যাবে কি না কেরাত ভুল হওয়ার দুটো অবস্থা একটা হলো লাহানে জালি আর একটা হলো লাহানে খাফি লাহানে জালি মানে হচ্ছে এত বড় ভুল যে ভুল আমাদের মানে আয়াতের অর্থকে বিকৃত করে দেয় যে ভুলের কারণে আয়াতের অর্থটা একদমই রিভার্সড হয়ে যায় একদম বিপরীত দিকে চলে যায় যেমন যদি বলা হয় সেরতাল্লাদিনা আন আমতা আলাইহিমের জায়গায় আন আমতু বলা হয় তাহলে অর্থটা তো আল্লাহর জায়গায় নিজেকে স্থাপন করা হয়ে যায় আবার যেখানে লা শব্দটা নফির অর্থে আসে সেখানে যদি আপনি লা এখানে মাদটা ছেড়ে দিয়ে লা বলে ফেলেন অর্থাৎ মাদ ছাড়া তাহলে সেখানে একদম অর্থটা বিপরীত ধর্মী হয়ে যায় 
এভাবে অর্থটা যদি পরিবর্তন হয়ে মানে আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় লাহানের জালি এবং তাতে সালাদ ভেঙে যাবে সালাদকে আবার দোহরায় পড়তে হবে আর এটা যদি হয় সামান্য মাদ কম বেশি হলো গুন্না হলো কি হলো না অথবা মাখরাজের মধ্যে কিংবা হরফের সিফাতের মধ্যে কিছু ত্রুটি হলো তাহলে সেটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন এবং এই কারণে সালাদ ভঙ্গ হবে না আশা করি এরশা আল্লাহ তারপরেও একজন মুসলিমের উচিত হচ্ছে সব কিছুতে খুব সুন্দরভাবে পারফর্ম করছে হ্যাঁ পরীক্ষায় এ প্লাস গোল্ডেন এ প্লাস পাওয়ার চেষ্টা চলছে কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি হচ্ছে না কেন আমরা কতটা সিরিয়াস কোরআন শেখার জন্যে কোরআনের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্যে কোরআনকে সঠিকভাবে সুন্দর তেলাওয়াত এবং আবৃত্তি করার জন্যে এবং কোরআনের অর্থ বোঝার জন্যে আমার কাছে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সবগুলোর উত্তর আমি দিয়েছি আমি আপনাদের সবাই কুদাত্ত আহ্বান জানাতে চাই যে আসুন আমরা কোরআন শেখার ব্রত গ্রহণ করি আমরা কোরআনের ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ভাষাটা শিখি আরবিটা শিখি কোরআন বোঝার দিকে অগ্রসর হই কোরআনের অর্থ বুঝি মর্ম বুঝি কোরআনের শিক্ষা বোঝার চেষ্টা করি এবং তার আলোকে আমল করি জীবনকে গঠন করি সমাজকে গঠন করি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আপনাদেরকেও তৌফিক দান করুন আমাদের সবার মঙ্গল করুন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি হাদা অসল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবি আজমাইন সুবহানক আল্লাহম আবহামদিক আশহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্ত আস্তাক ফেরুকা ও আতুব ইলাইক ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত